मित्रांनो कृषी क्षेत्रातील नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी आमचं प्रगतशील शेतकरी चॅनल आजच सबस्क्राईब करा आणि आमच्या नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी बेल ऐकून दाबायला विसरू नका नमस्कार शेतकरी बांधवांनो मी निलेश गायकवाड आपलं स्वागत करतो आपल्या प्रगतशील शेतकरी या यूट्यूब चॅनलवरती मित्रांनो मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सेंद्रिय खातांविषयी माहिती घेतली होती मग त्यामध्ये आपलं शेणखत असेल गांडूळ खत असेल कंपोस्ट खत असेल तर या गोष्टीची आपण माहिती घेतली होती आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जीवाणूखतं जी आहेत म्हणजे बॅक्टेरिया जे आहेत त्याची माहिती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत तर मित्रांनो आपले वाडवडील किंवा आपले पूर्वज जे आहेत हे सुरुवातीला सेंद्रिय शेती करत होते त्यानंतर रासायनिक खातामुळं उत्पन्नामध्ये वाढ झाली सेंद्रिय खातामुळे जमिनीचा पोत जो आहे तो एकदम चांगला होता सेंद्रिय आणि रासायनिक खातामुळे जमिनीचं आरोग्य जे आहे ते आरोग्य धोक्यात आलं आणि रासायनिक खाताच्या ज्या किमती आहेत ह्या किमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळं आता शेतकऱ्यांना ते वापरणं परवडत नाही त्यामुळं रासायनिक सेंद्रिय आणि जैविक खातांचा समतोल राखून उत्पादनात वाढ करणं ही काळाची गरज आहे तर रासायनिक खाताला पर्याय म्हणून आपण जैविक खतं वापरू शकतो आपल्या जमिनीमध्ये हे सूक्ष्मजीवांचं प्रमाण जे आहे ते प्रमाण जास्त आहे त्यामध्ये जीवाणू असेल बुरशी असेल यांचा समावेश या जीवाणू खतामध्ये होतात हे जीवाणू काय करत असतात तर जमिनीमध्ये असणारे जे अन्नद्रव्य आहेत हे अन्नद्रव्य पिकाला उचलून देण्याचं काम हे जैविक खतं करत असतात या जैविक खतामुळं जमिनीची सुपिकता वाढते आणि जमिनीची सुपिकता वाढवण्यासाठी आपल्याला ह्या जीवाणूची वाढ करणं खूप गरजेचं आहे तर मित्रांनो जैविक खतं हे आपल्या जमिनीमध्ये जे उपयुक्त कार्यक्षम जीवाणू जे आपल्याला लागणार आहेत ह्या जीवाणूची प्रयोगशाळेमध्ये स्वतंत्ररित्या वाढ करून त्यामध्ये वाहकता मिसळून जे खत तयार केलं जातं त्याला आपण जैविक खत असं म्हणतो हे जैविक खताचं काम म्हणजे आपल्या शेतीमधील नत्र स्पुरद आणि पालाश किंवा इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये जे आहेत ही सूक्ष्म अन्नद्रव्य पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं देण्यासाठी जे सक्ष सक्रिय जीवाणू जे आहेत ह्या जीवाणूचं जैविक खतामध्ये समावेश आपल्याला दिसून येतो ही जीवाणू खतं जी आहेत ही जीवाणू खतं आपल्याला द्रव स्वरूपात आणि पावडर स्वरूपात मिळतात जे पावडर स्वरूपात मिळणारे जे आपल्याला द्रव्य आहेत ह्याचं प्रमाण साधारणपणे एक ग्रॅममध्ये पाच गुणिले दहाचा सातवा घात एवढे जीवाणू यामध्ये असणं गरजेचं आहे आणि जे द्रव स्वरूपात जे जीवाणू येतात त्या द्रव स्वरूपातल्या जीवाणूमध्ये एका मिलीमध्ये एक गुणिले दहाचा आठवा घात एवढे जीवाणू असणं गरजेचं आहे आणि हे दोन्ही शुद्ध स्वरूपात असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे मित्रांनो यामध्ये पहिले येतं ते नत्र स्थिर करणारे जीवाणू या नत्र कर नत्र स्थिर करणारे जे जीवाणू आहेत हे नत्राच्या मुळामध्ये जाऊन हवेतील मिळणारे जे नत्र आहे हे नत्र पिकाला उपलब्ध उपलब्ध करून देण्याचं काम हे जीवाणू करत असतात यामध्ये डाळ वर्गासाठी रायझोबियम या जीवाणूचा उपयोग केला जातो तर अन्य पिकांसाठी ॲझेटोबॅक्टर ॲझोस्पिरिलम आणि ॲसिटोबॅक्टर या जीवाणूचा उपयोग केला जातो तर यामध्ये आपण पहिलं बघूया रायझोबियम हे रायझोबियम जे जीवाणू आहेत यांची वाढ ही सहजीवी पद्धतीनं होत असते आणि हे जीवाणू जे आहेत हे कडधान्य वर्गासाठी वापरले जातात आणि कडधान्याच्या मुळावर स्थिर होऊन किंवा मुळामध्ये गाठी तयार करून हवेतील नत्र हे स्थिरीकरण करण्याचं काम किंवा पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं काम हे रायझोबियम जीवाणू करत असतात त्यानंतर येतं ते ॲसिटोबॅक्टर हे ॲसिटोबॅक्टर जे जीवाणू आहेत हे ऊस आणि शर्करायुक्त पिकांसाठी वापरले जातात पिकाच्या मुळामध्ये वाढून नत्र स्थिर करण्याचं काम हे जीवाणू करत असतात बीजांकुरण करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असे हे ॲसिटोबॅक्टर जीवाणू आहेत उपयुक्त रसायनाचा स्त्राव करून त्यामध्ये का काही जे रासायनिक तत्व आहेत त्या रासायनिक तत्वात कृमीनाशक आणि बुरशीनाशक म्हणून सुद्धा हे ॲसिडोबॅक्टर काम करतात एकदल आणि तृणधान्यामध्ये म्हणजे ज्वारी मका कापूस वांगी डाळिंब इत्यादी पिकामध्ये या ॲसिडोबॅक्टर जीवाणूचा वापर केला तरी चालतो त्यानंतर येतं ते ॲझोस्पिरिलम ह्या ॲझोस्पिरिलममध्ये ॲझोस्पिरिलम हे तृणधान्य आणि भाजीपाला या वर्गासाठी वापरलं जातं याचंही काम मुळामध्ये राहून नत्र स्थिर करण्यासाठी असतं ज्वारी आणि मका या पिकामध्ये या जीवाणूचा प्रभावी उपयोग आपल्याला करता येतो त्यानंतर येतं ते हिरवं निळ शेवाळ हे हिरवं निळ शेवाळ जे आहे हे नत्र स्थिरीकरणाचं काम करतं आणि याचा उपयोग भात पिकामध्ये केला जातो त्यानंतर येतं ते ॲझोला ॲझोलासुद्धा हे नत्र स्थिर करणारे जीवाणू आहेत पण हे पान वनस्पती असून शेवाळाबरोबर सहजीवी पद्धतीनं वाढणारे हे जीवाणू आहेत आणि भात पिकामध्ये हिरवळीचं खत म्हणून या ॲझोलाचा वापर केला जातो 
यानंतर येतं ते स्फुरत विरगळणारे जीवाणू म्हणजे फॉस्फरस सोल्युबिलिझिंग बॅक्टेरिया म्हणजे पी एस बी की या पी एस बीचा वापर आपण करत असतो मित्रांनो स्फुरत पीक हे निसर्गाचा मुक्त स्वरूपात आपल्याला मिळत नाही खनिजे प्राण्याचे अवशेष किंवा खडक इत्यादीमध्ये ह्या स्फुरदाचं प्रमाण आपल्याला दिसून येतं हे स्फुरत पा पाण्यात विरगळण्यात जरा कठीण असतं स्फुरतयुक्त खताचा आपल्याला शेतीमध्ये पूर्णपणे उपयोग होत नाही मग हे पी एस बीमध्ये असणारे हे जे जीवाणू आहेत हे न विरगळलेल्या स्फुरदाचं रासायनिक स्वरूपात रूपांतर करून पण प्रत्येक वेळी हे स्फुरत उपलब्ध होईल पिकाला असं नसतं त्यामुळे स्फुरदाची उपलब्धता जी आहे ती आपल्या जमिनीच्या सामोर असते म्हणजे जमिनीच्या पी एचवर स्फुरत आपल्या पिकांना मिळत असतं अशा वेळी हे जे जीवाणू आहेत हे जीवाणू मातीमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या अंमलाची निर्मिती करून ह्या स्फुरदाचं विघटन करून त्याला द्रव्य स्थितीत आणतात जेणेकरून पिकाला हे सहजासहजी अपटेक करता येऊ शकतं स्फुरदयुक्त खते ही कार्यक्षम जीवाणूपासून तयार होते त्यामध्ये बॅसिलस मॅग्नेश मॅग्नेरियम बॅसिलस पॉलिमेरिया आणि सोडोमोनस स्ट्रा स्ट्राटेया अशा जीवाणूचा यामध्ये उपयोग होतो यानंतर येतं ते पालाश विरगळणारे किंवा पालाशाचं वहन करणारे जे जीवन आहेत म्हणजे के एस बी किंवा के एम बी आपण त्याला म्हणत असतो मित्रांनो वनस्पतीच्या पानाची जाडी खोड फांदीच्या सालीची वाढ आणि बळकटीकरण यासाठी प्रामुख्यानं आपल्याला पालाश या पिकाची पालाशाची गरज असते पालाश पिकामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती जी वाढ करते महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रातल्या आपल्या मातीमध्ये पालाशाचं प्रमाण जास्त असलेलं आपल्याला दिसून येतं पण हे स्थिर पालाश जे आहे हे पिकाला मिळत नाही हे जीवाणू पालाशावर जैव रासायनिक प्रक्रिया करून या क्रियेनं पालाश आपल्या पिकांना उपलब्ध करून देत असतात पालाशाचं मित्रांनो वहन होत नाही आणि ही वहनाची जी क्रिया आहे ही वहनाची क्रिया सक्षम करण्याचं काम किंवा ही सुरू करण्याचं काम हे के एस बी किंवा के एम बी करत असतं या मित्रांनो यानंतर येतं ते सूक्ष्म अन्नद्रव्य उपलब्ध करून देणारे जीवाणू यामध्ये जमिनीमध्ये असणारं लोह आणि गंधक यासारखी अन्नघटक पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं काम हे जीवाणू करत असतात त्यानंतर येतं ते ट्रायकोडर्मा हे ट्रायकोडर्मा म्हणजे एक बुरशीनाशक बुरशीच असते एक जैविक किडनाशक म्हणून या ट्रायकोडर्माचा वापर केला जातो त्याच पद्धतीनं रोपाच्या मुळावर अंतरिक्षीकरण आणि बीज प्रक्रिया करण्यासाठी सुद्धा या ट्रायकोडर्माचा वापर केला जातो त्यानंतर मित्रांनो येतं ते फी ए मायकोरायझा म्हणजे मायकोरायझा जीवाणू हे स्फुरदयुक्त जैविक खतात मोडतात पिकाच्या मुळात वास्तव्य करणाऱ्या फायदेशीर बुरशी बुरशींना मायकोरायझा असं मानतात यामध्ये ॲक्टोरायझा आणि एंडोरायझा असे दोन प्रकार असतात मुळांच्या वरच्या शिरामध्ये शिरून हे काम करत असतात मुळामध्ये एकदा या जीवाणूचा शिरकाव झाला की तंतोमय धाग्याप्रमाणं जमिनीमध्ये असणारे जे अन्नघटक सूक्ष्म अन्नद्रव्ये स्फुरत पाणी इत्यादी शोषून घेण्याचं काम हे जीवाणू करत असतात आणि ते पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं काम करतात आणि त्यामध्ये शिल्लक राहणारे जे घटक आहेत हे शिल्लक राहणारे घटक सुद्धा या मुळामध्ये साठवून ठेवले जातात आणि ज्यावेळेस दुष्काळी परिस्थिती येते अशा दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पिकाला पुरवण्याचं काम हे मायक्रोरायझा जीवाणू हे करत असतात मित्रांनो या जैविक खतामुळं होणारे फायदे जे आहेत हे फायदे आता आपण बघूया रासायनिक खताचा का कार्यक्षम वापर होऊन त्यात बचत बचत करण्याचं काम ह्या जैविक खतामार्फत होतं जैविक खतं जी आहेत ही पर्यावरणपूरक आहेत बियाणाची उगवण क्षमता चांगल्या प्रकारे करण्याचं काम या जीवाणूमार्फत होतं जीव जे जीवाणू आपण जमिनीमध्ये सोडणार आहे त्या जीवाणूमार्फत प्रतिजैविक जमिनीत सोडल्यामुळं बुरशीजन्य रोगाचं नियंत्रण होतं जमिनीचा पोत चांगल्या प्रकारे सुधारण्याचं काम या जैविक खतामार्फत होतं उत्पादनामध्ये साधारणपणे पंधरा ते वीस टक्क्यानं वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते त्यामुळं उत्पादन खर्च आपला कमी येतो या जैविक खतामुळं नत्राचा पुरवठा पिकाला चांगल्या पद्धतीनं होतो आणि नत्र हळूहळू पद्धतीनं पिकाला मिळत असल्यामुळं पिकाची जोमदार वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते जैविक खतामुळं पिकाची रोगकारक क्षमता जी आहे ही रोगप्रतिकारक क्षमता ही वाढलेली दिसून येते आपल्याला आणि यामध्ये स्फुरदाचं विघटन होऊन द्रव्य स्वरूपात स्फुरद पिकाला मिळवून देण्याचं काम या जैविक खतामार्फत केलं जातं अशा पद्धतीनं आपण जीवाणू खतांची माहिती बघितलेली आहे पण ही जीवाणू खतं वापरण्याच्या ज्या पद्धती आहेत ह्या पद्धती आता आपण बघूया यामध्ये पहिली पद्धती येते ती बीज प्रक्रिया या बीज प्रक्रियेमध्ये साधारणपणे दहा किलो बियाण्याला 
अड़ीशे ग्राम जीवाणु अपना उपयुक्त होता हे अड़ीशे ग्राम जीवाणु पुरेशा पानी मिसुन ये पिकांवरती व्यवस्थित प्रकार शिंपड़न हल्क हाथा ने मिसाइच आनी बिया सावलीत वालवन ती प्रे पेरनी कराएगी नर ये थे रोपा मुला अंतरक्षीकरण करनी अपना जी रोपे लवाये अशा रोपा सा ऐजोटोबैक्टर ऐजोस्पेरिलम कि ट्राइकोडर्मा हे जे जीवाणु हैं हा जीवाणु हे जीवाणु पांच लीटर पानी पांचे ग्राम मिसाइजे आ जी रोपे अपना लवाये तो यह रोपा जी मु साधारणपण पांच मिनट हा पानी ठेवायी आ नर हा रोपा की लगव कराएगी नर जीवाणु खते ही शेणखत मिसुन देने पंचवीस से तीस किलो शेणखता मधे एक ते अच किलो जीवाणु हे व्यवस्थित प्रकार मिसुन ये जे शेणखत है ये शेणखत पिका मुलाशी टाकने आ मुशी टाकन तला हलक पानी देने क्यानर ये ती बेने प्रक्रिया हि बेने प्रक्रिया ऊसा वपरली जी कि शंबर लीटर पानी साधारणपण दोन किलो जीवाणु घेन ये दोन किलो हा दोन किलो जीवाणु मधे दाते पंद्रह मिनट ऊसा कंडिया बुड़वन ठेन नंतर लागन कराए मित्रनो हि जीवाणु खत जी हैं हि जीवाणु खत वपरता कि जीवाणु खत अपन आनतर अपने जी का ती का अशा पद्धति अपन घी पाजे ये जीवाणु खता जी जी पाकिट है हि पाकिट अपन सावली में ठेवा उष्णतेपासन आ सूर्यप्रकाशापासन यपर्क अपना टाला जाए यह जीवाणु खाता मधे जैविक घटक आयाम रासायनिक कीटकनाशक अपन वपर करू नए बुरशीनाशका जी, जी प्रक्रिया है हि बुरशीनाशका जी प्रक्रिया करना अगोदर आप जीवाणु की प्रक्रिया करूँ घेण गरजे है कड़धान्य पिका सा जे राइजोबीयम अपन वपरना है राइजोबीयम क्या गटाच अपन वपरल पाइजे ये सात गट है तम चवली गट हरभरा गट वटाना गट गेवड़ा गट सोयाबीन गट अल्फा अल्फा गट आ बरसीम गट हा ज्या गटा हा गटा मधे जी कड़धान्य है कड़धान्या योग्य राइजोबीयम का वपर कर गरजे है आ बाजार आप खरे करता कि उत्पादन तिथि कि एक्सपायरी डेट हे अपन बढ़ुन घजे आ एक्सपायरी डेट के अगोदर अपन हि जीवाणु खत वपरण गरजे जाए मित्रों अशा पद्धतिन आप आज जैविक खा खत की महती अपन बगित है हि महती जर आप योग्य वाटली अल तो हि महती इतरांपर्यंत पोचवा तुम्हें आतापर्यंत जर आमच प्रगतिशील शतक चैनल जर सब्सक्राइब के लिए नसेल तो ये चैनल सब्सक्राइब करा लाइक करा सब्सक्राइब करा शेयर करा कमेंट करा धन्यवाद